八事变后，日本关东军为掩护伪满洲国傀儡政府，蓄谋在上海制造事端。一九三二年一月二十八日夜，日军突袭闸北等地，遭到第十九路军拼死抵抗，淞沪抗战爆发。挺烧的，若华姐，也不知道这家店的风格你喜不喜欢，我也就是就近而已。很好，很好，这儿的环境蛮优雅的，那就好。谢谢，若华姐，嗯，你这次在《申报》上发表的文章写的太好了，痛斥日寇，大快人心。李东林先生这次想邀请您给我们为民也写几篇稿子。李先生真是夸奖了，我只是写出咱们老百姓抗日的心声而已。咱们李先生要求我写稿的话，我一定会写。那太好了。嗯，若华姐，你等我一下，我去打个电话，把这好消息啊告诉李先生。不用这么着急吧？李先生非常的重视，反复嘱咐我，我马上就回来啊。Oh. 小姐慢走。
需要什么？不要了。啊，李白琴。你跟胡小姐很熟啊？啊，是，她是我们这儿的常客，经常过来。啊，请。好。胡静在哪儿？张小姐，你想干什么？请吧。你这是非法的，你知道吗？你给我放开！你让开！你们是非法的。哈，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！好啊，来，把树木清点一下，嗯，叫弟兄们好好操练。是，小日本打到家门口了，可咱爷们不怕，咱们出人出枪跟他们拼了。哎，波场那边运往前线的物资怎么样了？啊，正在抓紧。我回来的时候看见我们的车了。嗯，哎，洪峰还在码头吗？那边来电话了，说是蒲老三要来拜会你。他来见我能安什么好心？不见，哎，我儿子就是让他给害死的。等等，爹，那蒲长官来，没准有什么急事，见了面不就知道了吗？他是哪门子长官？他把我儿子骗出去，上战场替他蒲大茂挡子弹，他倒当了大官。哼，爹，这样，如果您实在不愿意见他。我替你接待他，不用，我又不是怕他蒲大茂。哎，陈雷，你赶快到医院照顾惠明去。这孩子不听话，怀着身孕，还非要去救治伤员，这支持抗战是咱老爷们儿的事儿，他一个女孩子瞎掺和什么？哎呀，他的性格你又不是不清楚，你不让他去医院，他可以闲死。那你也不能老惯着他，都快变成一匹野马了。爹，我那是疼他，不会把他宠坏的。行，那这样，我现在也去医院。好，哎，大哥，啊，那这蒲老三的事，嗯，见就见一见。行。兄弟们，都抓点紧。这可是救命的货，一分钟都不能耽误，快点，快点！胖子，胖子，放下，放下，您找啊！给我盯紧了啊！我出去放两把。哎呀，放心吧，爷，您交给我的差事，我哪次办拿过？等爷赢了钱，回来请您喝两杯。啊，多谢风爷。哎，风爷，那万一师傅他们来这儿发现你不在，怎么办呢？说我去押货了。乌鸦子。哦，明白，风爷，明白好，风爷
十室内啊，一个女孩子家整天想着参战，这可不好。这有什么呀？大敌当前，女人也要保家卫国。再说了，我又不是小女人。干爹，咱们就这么去了，也不带队伍啊。好了，山雨，别闹了，事情没那么简单。山雨啊，我们这次来就是让熊宝山和他的排队不再征战。休息的怎么样？对这环境还满意吗？你有什么要求，尽管告诉我们。只要你把你知道的都告诉我们，我们不会对你怎么样的。好久没见了，呃，啊，来，都坐吧。愿意站就站着，不愿意站就出去。你这话像一个徘徊把头说的话吗？张虎，来来来，都坐都坐，坐坐坐啊，好，再见。干爹，坐。胡长官。我看你还是在家里头先管教好你的手下人，再往出带。不，大哥，此话严重了。哎，可不敢当。胡长官，国之公谷，这声大哥，熊某担不起了。大哥，我们毕竟还是兄弟啊，你也用不着对我那么冷淡。本来我还想说讨一杯洗尘酒喝呢。哦，想喝酒啊？容易。蒲长官手握重兵，要是带过来参战，熊某就是倾家荡产，也缺劳军。嗯，大哥一腔热忱，令人佩服。可是，可是什么？呃，怎么说呢？大势之利弊。未必尽如人愿呐。事在人为，骨头架子不散，就得挺直腰板。大哥，识时务者为俊杰。大丈夫临乱世，有所为，有所不为。
，明知不可为而为之，那也算是英雄吗？嗯。你，我算明白了，为什么小日本能轻而易举地占了咱们东三省？为什么他敢向大上海开炮？就是因为像你这样的软骨头太多了。姓胡的，你还是不是中国人呢？你，大哥，您先不用这么骂，你也得听我把话说完。算了吧，想让我熊某。当缩头乌龟，我可以明白的告诉你，做梦！大哥，您息怒啊！爹，破长官，什么破长官？嗯，他身为一国之将，手握重兵，国难当头，不去打日本人，反倒跑来劝我不要助战。陈雷，你说他是什么东西？不助战，我没听错吧？哼，大哥，真听错就好了。我这也是为排会考虑吗？你别说了。我熊某说出去的话，就是射出去的箭，让我当汉奸。哎呀，您这话说的别这么难听啊！嘿嘿，你还知道难听啊？大哥，我这也是一片好心呐、啊。哎呦，谢了，省省吧。哎呀，都是兄弟，有什么话坐下说吧，三弟。爹，其实，干爹他是担心您的安危。你是叫我？是。可别，我担不起。爹。我跟你说了，别叫我爹。大哥，你这是干什么呀？孩子他做错什么了？你要这么为难他呢？爹。老头，李先生到了。哦，快请。哦，熊老先生，<笑>深夜请李先生来，实在是唐突了。哪里哪里呀、啊，只要熊先生招呼一声，东林随叫随到。那<笑>再说我们办报的都是夜猫子。<笑><笑>对对对，呃，这位是啊，我来介绍一下，这就是我们为民报的当家记者，胡静。哦，胡静啊，这就是你仰慕已久的熊先生。不敢不敢。熊老先生，您好。好，请坐。好好，请。啊，坐，请。此番请李先生来，呃，就是想告诉你，啊，今天南京方面一位将军来劝我排会，停止助战。说国民政府打算跟日本人讲和，哦，真是岂有此理！我熊某为抗战万死不辞，国府里那些胆小鬼怎么能拦得住我？嘿，你这泱泱大国，你说这帮懦夫，这熊老先生，这消息确切吗？确切。国府如此行径，确当声讨啊，李先生。有你这句话，熊某放心。谢谢，东林，要谢谢熊老先生。哎
，李先生不必客气，我是个粗人，你是个大学问家。哎，你我虽不同路，但在家国存亡面前，在家国存亡面前，你我早就是一个同路人了。哎，请坐。糖葫芦，冰糖葫芦。哎，给我来个糖葫芦。刚才熊先生说的那个事儿啊，你就把它写成文章，尽快简报。可是学生觉得这篇文章不能发。为什么？那学生可就直言了。那你直说吧。如果按老师的意思发专刊文章，这可是批评国府啊。何止是批评啊，我们应当声讨才对啊。那就更严重了。你想，国府掌握兵权，要想让抗战胜利。我们应当是鼓励才对啊！熊老先生说的尚未证实啊！我不是说熊老先生说谎，我是担心这个消息不够确切。不够确切？那这么严重的批评，不，这么严重的声讨，如果别人问我们报社说你们有什么证据说国府秘密与日本苟合，我们怎么回答呀？那你说我们该怎么办？学生觉得应该再等等，应该等到消息确切了，我们再发。这两天感觉怎么样？挺好的。啊，那就好。头，下面的人回来说，蒲长官离开咱们这儿之后，接连去拜会了上海滩的四大帮会。这家伙是非要跟我作对不可。其他的帮会怎么说？大多数还是景仰林的大义，愿意跟着咱们排会，助战到底。大家都看着咱们排会呢。巴头，那我们排会，当然不能退。百年前，咱们熊家靠着三家竹排起家，到如今咱名扬上海滩，咱排会的爷们怕过谁？没错，爹，咱不撤。义父，义父，哎呀，义父，慌什么慌？这是您的一封信，你看，混账！会主战，自寻死路。若不撤离，人头落地。谁送过来的？不认识，扔在门口就跑了。这是恐吓呀！大量咱排会是吃下长大的。哼，这说明咱捅到他心窝子上了。好，好啊！怕的不是咱，是这些狗东西。哼。你现在就给各大帮会下帖子，今天晚上我要摆宴。摆宴？对，我要做寿。可是爹，您的生日不是今天呀、啊？是啊，姨父。那又怎么样？我要叫上海滩的人都知道，咱排会从来不怕事，就是要跟小鬼子和那些汉奸血战到底。没错，姨父，血战到底。助战的事儿没问题，这誓师是不是能再考虑考虑？不必了，阿长，你现在就去办，要快。阿峰、阿蒙，跟我走。是是。
，这多事之秋，你们还是赶紧收拾一下东西，回甘南老家吧。你怎么让我们回老家呀？这个时候我们可不能走。你这个时候让我走，就是让我当逃兵，我可不敢。听话。哎呦，我不回去。你，是爷们儿，管管你媳妇儿。爹。爹，惠明说的对呀、啊，这事儿。这个时候我们怎么可能走呢？都什么时候了，你们还……对，哎，我把话说白了吧，这个时候需要的就是团结。你的意思我明白，你有你的道理，我有我的计较。你看，慧明怀着身孕呢，都快生了，这山海滩兵荒马乱的，叫我怎么放心？子瑜也走了，我就慧明这一个骨肉了。爹，您的心情我理解。就是因为他有身孕，才不适应爹妈。这万一路上有个三长两短怎么办呢？再说了，赣南那边他医疗条件也不好。是啊，爹，我舍不得你，我不走。你，哎，刘老板啊哦，久违了啊！赵大当家的，赵大当家的到。老把头，熊爷，是赵大当家的，欢迎欢迎啊！谢谢谢谢，慧明，你们俩，我先过去了。好，哎，好。怎么了？平时不是最不喜欢帮会的人吗？今天怎么了？这么早？恭喜啊！今天是爹做寿，我怎么会不来呢？哎，又不是真的。这可是排会的誓师大会，跟爹做寿一样重要。行，杨老板，说不过你先来了。恭喜恭喜啊！谢谢。知道，今天不是我的生日，可我就是要作寿。大家知道，我排会上下亲力助战，但这不是我排会一家的事，也不是我熊宝山一个人的事。这里边有在座的诸位，还有数不清的父老乡亲呐、啊，就是中国人，哎。是有骨气的中国人，不是那些个孬种啊！头前儿有人跑来劝我，说不要那么起劲的助战，说没有好处。嘿嘿，更有意思的是，紧接着拿来，就来了红铁呀、啊！红铁。谁这么大胆？什么东西啊！不管你来头有多大，这红铁都是帮小鬼子张目。大伙想想，帮小鬼子的是什么人？是汉奸。是，我是汉奸、啊。没错。所以我老熊，不管你是哪路神仙，一概大发。啊！先生，欢迎欢迎。哎，这位是，这是我们《为民报》的记者吴静。哦，你好
，吴小姐，很高兴能够认识你。真是没想到啊，你们为民报社，还有这么漂亮的姑娘。李先生，你怎么不早让我认识啊？胡小姐，我给你自我介绍一下，我叫洪峰，是洪老爷子的义子，大家都喜欢管我叫枫叶。马后啊，你有什么事儿，可以尽管来找我，在大上海，没我枫叶办不了的事儿。啊，阿峰啊，李先生，请。胡小姐，请。为民报社的李东林先生，胡静小姐到。熊老先生，哟，里边请，里边请。行，哎呀，福如东海，寿比南山呐！你怎么不等等我呀？很抱歉，没有等李先生驾到啊。上次跟你说的那个发稿的事儿，你缓一下。为啥？呃，有隐情，一会儿我跟你解释。哦，好好，来，李先生，请请请，请，请，李先生，好好好，李先生，请坐，请坐，李先生，好好，请坐。圣人讲话说。得道多助，我去想。啊，我排会以前靠什么吃饭，想必各位都有数。快把所有文件都烧毁！今我不惧生死，帮十九军跟小鬼子干，大伙儿都能来捧场。像这样的大学问家，也大大方方的来了咱这儿。啊，放以前，能吗？小鬼子打到家门口了，甭管是谁，都该出力，都能出力呀、啊。说得好。当着四方来宾的面，啊，我向熊宝山放下话，过了今天，我就去前线。只要排会还在，我熊宝山还有一口气，拼了性命倾家荡产，也要把助战的事干到底。进去吧。如果需要的话，我排会就是赔光了财货，还有百人百枪啊。枪是好枪，人都是不怕死的汉子。我就是要做出样子来给那些软骨头看看，咱耍码头的也有血性，保家卫国，敢拼命。
抱头。就要看看我。义父，义父，你醒醒啊！阿蒙，带惠民和姑爷走。长叔，你看爹现在这样，我不能离开他。老马都没了，<笑>快走吧。走，走，我不走，爹，爹，快走。没事吧？还会遇袭，熊老爷子被杀了长山哥，你怎么来了？陈雷在床上吧。你是不是觉得这里谁都是共产党啊？慧敏，别这么说。不管怎么着，他也算是你的救命恩人。好，那你抓我吧，我就是共产党。林长山，你要是真缺一个交差的，我愿意成全你。不行，你要抓连我一块抓。如果我不答应了，那你就杀了我吧。慧敏，我会开枪的。抓陈雷，是想把他带回去，把事情搞清楚。他没事了，自然就能回来了。可你现在这样是巨虎，你懂吗？我不懂。我只知道，他是我丈夫，是我孩子的父亲。慧明，放松，放松。慧明，听话，走。他像是逃了，真的很危险。
你老这么上着堂，不怕做活？你们走吧，想去哪儿去哪儿。我可以假装不知道，但是我告诉你，离开上海了，就永远不要回来。人不抓了。